హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉండే దోశ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం దీనిలోకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మొదటగా మనం ఒక కప్పు మినప్పప్పు తీసుకోవాలి ఈ ఒక కప్పు మినప్పప్పుకి రెండు కప్పుల బియ్యాన్ని తీసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా దొడ్డు అడుకులు తీసుకోవాలి వీటితో పాటు కొంచెం మెంతులు కూడా తీసుకోవాలి ఈ మినప్పప్పు బియ్యం మరియు మెందులు ఒక రోజు ముందుగానే నానబెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి ఇలా నానబెట్టుకున్న బియ్యం చూడండి ఎలా అయ్యాయో వీటిని ఇలా ముట్టుకుంటేనే మనకు మెత్తగా అయిపోతాయి ఇప్పుడు మనం వీటిలో కొద్దిగా దొడ్డు అటుకులు వేసుకోవాలి జస్ట్ మనం గ్రైండర్ పట్టే ముందు మాత్రమే ఈ అటుకులు వేసుకోవాలి వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇవి నానిపోతాయి వీటిని ఇప్పుడు మనం గ్రైండర్ చేసుకుందాము ఈ గ్రైండర్ చేసేటప్పుడు నేను దానిలో సాల్ట్ కూడా వేశాను ఈ గ్రైండర్ చేసినప్పుడు నేను చూస్తున్నారుగా ఎలా అయ్యిందో ఈ పిండిని మనం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ అంటే ఒక ఐదు ఆరు గంటలు నానబెట్టుకోవాలి నానబెట్టుకుంటే ఈ పిండి మనకు మంచిగా పులుస్తుంది అప్పుడు దోశలు కూడా క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా వస్తాయండి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ మీద పెనం పెట్టుకొని దోశలు వేసుకుందాము కొద్దిగా ఆయిల్ పోసుకొని దోశ వేసుకుందామండి కొంచెం ఇంకొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకుందాము ఇలా ఆయిల్ వేసుకుంటేనే దోశలు చాలా బాగా వస్తాయి ఇప్పుడు మూత పెట్టుకున్నాం కదా చూసాం కదండి వీటిని ఇలాగే కొద్దిసేపు వదిలేద్దాం చూడండి దోశ ఇలా అవుతుందో ఇది కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాక తీసేద్దాం దోశ మనకు రెడీ అయిపోయిందండి దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము ఈ దోశలోకి పల్లి చట్నీ లేదా అల్లం చట్నీ టమాటో చట్నీ కానీ చాలా బాగుంటాయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు మా వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్